城南那块地，李氏企业也有意向，出的价格不比我们的低。现在两边僵持着，暂时还拿不下来。什么？你刚才说什么？那块地李家也掺和进来了？你干什么吃的？城南那块地，我早就跟你说要拿下来，为什么要等到今天？啊？你是弱智啊！听不懂我说的话，滚！我叫你滚，你都听不懂吗？滚！什么？你在我们家的附近，又看见那个苏妍希了？是。他叫的西昌他们两口子都要离婚了，他还信不够啊！如果以后再看到他在我们家附近的话，你就报警。是，我明白。嗯，老夫人，邵夫人她真的不回来了吗？这事儿啊，也怪我。当初他表姐来的时候啊，景旭的情绪就不对了。当初要是早点发现，也不会弄成现在这个样。嗯，您不必太自责了。不过，邵夫人离家出走之后，少爷的脾气可是越来越坏了。不管他，这件事情到底是怎么回事还不知道呢。他自己做出的事情啊，让他自己负责。如果锦溪不肯回来的话，那也是西城他自找的。哎，也不知道锦溪啊，现在怎么样了？多好的孙媳妇儿、啊！你说，他怎么会有这么个表姐呢？上阵，我最近交了个女朋友，我觉得我这辈子就是她了。你说这话有人信吗？你有可能一辈子就这一个女朋友。相信我一次好不好？这次是真的 ，It's real。你这样我们看着多难受啊！你也高兴点啊！我开心不起来，怎么了？哦，小嫂子跟你生气了。如果是生气就好了。她说她要跟我离婚。Why？ 还不是她那个表姐搞的鬼。我觉得吧，小嫂子可能就是吓唬吓唬你。你是谁呀、啊
顾少爷，钻石男，一个正常的女人是不会跟你提出分手啊、离婚的这些事儿的。你不了解她，她不是一个一般的女人。管她一般不一般，她就是个女人。女人生气的时候，不要跟她一般见识嘛，你不要跟她计较，也不要跟她生气。等这些事情慢慢的过去，她就把离婚这茬给忘了。对呀、啊，胡少，你看你来都来了。小嫂子今天难得也不管你，不如你今天就当做你的单身派对，让兄弟来操办。兄弟，我定把你的追悼会变成一个大 party， 耶、yeah! ！